हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो एवरीथिंग दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक आठ मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में और इस वीडियो में हम जानेंगे ये कोर्स करने के बाद आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती है और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स का आपके फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं एक आउट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग क्या होता है सरल भाषा में अगर हम कहें तो एक आउट मेंटेनेंस की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक आउट मेंटेनेंस इंजीनियर की होती है एयरक्राफ्ट का पूरा मेंटेनेंस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर के सुपरविजन में होता है किस तरह से एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस होता है एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं सो लेट सी आ स्मॉल वीडियो ऑफ एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस to strip down and reassemble a giant plane. World. Lufthansa Technik Malta is an expert in aircraft maintenance. Day one of a huge new project, the Airbus A330-300. The seats, kitchens, toilets, wall panels, and floors. No matter how small the component, the inspection is thorough. Clean, check, and repair or replace. Once everything is outside, the team checks the airplane's structure for damage, right down to the last screw, inside and out. At the same time, engineers perform any repairs needed on the wings, landing flaps and engines. Despite different nationalities and noise from the turbines, communication has to be as simple and clear as possible. Patrick's instructions are standard marshalling signs. Just like parking a car, reverse parking a plane relies on turning the wheel at precisely the right time. The entrance to the hangar is a critical point. From here on, Flagman Patrick only has minimal tolerance on either side. Only if Kilo Romeo stays on the yellow line in the middle will it fit into the hangar. The wings are approaching the platforms. They did it. The plane is in position. As it is. Brakes on. Good job, boys. This allows the lift truck to fit underneath the turbines. To lift the plane, he positions three jacks like the ones you find in a car workshop, but much, much bigger. He places one at the nose of the Airbus and two under the wings. We check that the uh, nose landing air jackets, everything is okay. Point two. Patrick starts by lifting the aircraft's nose. Then the team slides the jacks under the wings. Ten thousand individual job cards, twenty-five thousand man hours. Project manager Daryl has already performed general overhauls on over one hundred different planes, and yet every plane brings new challenges. So in the next couple of days, his job completely dismantled the interior, inspected for faults. The term monuments refers to components that are assembled as maybe a diamond, you know. <laughs> Jason has just three days to remove. Teams continue dismantling Kilo Romeo. Seventy people work simultaneously on every part of the plane. The structures team is inspecting the Airbus's steel frame. Every single bit of corrosion must be identified. Patrick and his team are still removing the turbines. The cabin is empty. The structures team now inspects the ceiling, walls, and floor for damage. Biggest risk in the interior: moisture and the resulting threat of corrosion. Cargo hold, electronics, and structures work at different paces. 
the engine's team is completing its repairs. The turbines have been checked, repaired, and signed off. The cabin team has removed and numbered all of the parts. To access the engine hoisting, Patrick's team must first remove the turbines. Four chain hooks help them out. Using synchronized levering movements, they slowly lower the engine. Once complete, the engineers can finally access the hoisting. This is what holds the engine to the wing. Now the lift truck is holding the full weight of the engine, six tons. One of the plane's heaviest components. Success for Patrick. So another engine had been removed, another job is done. Everything went pretty well, everything is okay. Another task for the mixer still being dismantled. Each page describes one of the 10,000 job cards in total. From a simple cleaning job to a repair that affects the plane's safety. Like the inspection of the engine hoisting, for instance. It attaches the turbine to the wing. Any problem could spell catastrophic. Shia also repairs the metallic components in the cabin and is one of only five women working in the entire hangar. Now it's time for everything to go back in. There's another problem. The paneling is still missing in some areas. For Jason and his seats, that means last problem area to address, the cabin. But things have finally started moving here too. The monuments and seats are all back in position. Of the entire aircraft before the Airbus A330 can take a test flight. दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा. एयरक्राफ्ट इंजीनियर दो तरह के होते हैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर दूसरा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एरोनॉटिकल इंजीनियर और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर दोनों में बहुत डिफरेंस होता है दोनों का वर्क प्रोफाइल अलग होता है क्वालिफिकेशंस अलग होती है रेस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं एरोनॉटिकल इंजीनियर रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट जबकि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें अगर आप टेन प्लस टू स्टैंडर्ड में साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और अगर आपके पास थ्री इयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा या हायर डिग्री है विद साइंस बैकग्राउंड तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं एडमिशन लेने के लिए ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में आपके मिनिमम फोर्टी ऑफ मार्क्स होने चाहिए एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया लेवल पर एक एंट्रेंस एग्जाम होता है सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है अगर आप बारहवीं के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्जाम फाइव सेक्शंस में डिवाइड होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस ये पाँच सब्जेक्ट्स आपके होते हैं अगर आपके पास डिप्लोमा है या कोई हायर डिग्री है उसके बाद आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका एंट्रेंस एग्जाम थ्री सेक्शंस में डिवाइड होता है जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश ये तीन सब्जेक्ट्स आपके होते हैं एडमिशन लेने के लिए एज की अगर हम बात करें तो एडमिशन लेने के लिए आपकी एज 16 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए टोटल कोर्स का जो खर्च है करीब करीब 5 से 6 लाख के आसपास इसमें खर्च हो जाता है बात करते हैं दोस्तों कोर्स की कोर्स एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है टू टाइप्स ऑफ प्रोग्राम होते हैं ए प्रोग्राम बी प्रोग्राम ए प्रोग्राम का टाइम ऑफ ड्यूरेशन दो साल का होता है एक साल आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है और एक साल की ट्रेनिंग आपकी लाइफ एयरक्राफ्ट के साथ होती है प्रोग्राम बी की अगर हम बात करें तो ये चार साल का ड्यूरेशन होता है दो साल आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग होती है और दो साल आपकी ट्रेनिंग लाइव एयरक्राफ्ट पर होती है आफ्टर कम्प्लीटिंग ऑफ योर कोर्स जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो कि इंडिया की सिविल एविएशन रेगुलेटरी बॉडी है वो आपको लाइसेंस इशू करती है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइसेंस डी जी सी करता है ये डिपेंड करता है आपकी ब्रांच कौन सी है मैकेनिकल ब्रांच है या एवेनिक्स ब्रांच है साथ साथ में ये और कई चीज़ों पे भी डिपेंड करता है आफ्टर गेटिंग योर लाइसेंस जब आपको लाइसेंस मिल जाता है तो आप एवल हो जाते हैं जॉब करने के लिए आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर सकते हैं अब्रॉड में आप जॉब कर सकते हैं 
अगर आप एज ए लाइसेंस्ड इंजीनियर एब्रोड में काम करना चाहते हैं कंट्री में आप जॉब करना चाहते हैं उस कंट्री के कुछ एग्ज़ाम होते हैं वो आपको क्लियर करने होते हैं क्योंकि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी होती हैं जिनका कुछ क्राइटेरिया होता है जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है उसके बाद आप एज ए लाइसेंस्ड इंजीनियर वहाँ पर काम कर सकते हैं दोस्तों बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की करियर अपॉर्चुनिटीज़ की अगर हम बात करें तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं आप एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हैं एमआरओ मेंटेनेंस रिपेयर ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हैं एयरक्राफ्ट ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है एविएशन ट्रेनिंग सेंटर्स हैं फ्लाइंग क्लब हैं दोस्तों अगर हम इंडियन एविएशन इंडस्ट्री की बात करें तो यह काफ़ी तेज़ी से ग्रोइंग हो रही है काफ़ी तेज़ी से ग्रोइंग कर रही है एक सर्वे के अकॉर्डिंग आने वाले 2024 के आसपास इंडिया का जो एविएशन मार्केट है यूके से भी आगे निकल जाएगा तो इस तरह से अगर हम देखें तो इंडिया का जो एविएशन मार्केट है काफ़ी अच्छा है और अगर आप एविएशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो एविएशन में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनकर आप अपने करियर को एक नई ऊंची उड़ान दे सकते हैं यह आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अगर आपको कुछ डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू